நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான புதியுகம் வெப் சேனல் நம்மளுடைய இந்த புதியுகம் வெப் கிளப்ல ஒவ்வொரு ரெசிபிஸா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்மளுடைய புதியுகம் வெப் கிளப்ல பார்க்க போற ரெசிபி முருங்கைக்கீரை அதாவது இப்போ நம்ம ஆடி மாதத்துடைய ஸ்பெஷலான ரெசிபிஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆடி அப்படின்னாலே கூழ் ஊற்றுவோம் அந்த கூழ் ஊற்றும் போது கருவாடு குழம்பும் சரி அதே மாதிரி முருங்கைக்கீரை இந்த பொரியலுமே கட்டாயமாக வந்து வச்சு தான் நம்ம அந்த கூழே வந்து எல்லாருக்கும் கொடுப்போம் ஸோ இன்னைக்கு அந்த முருங்கைக்கீரை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடும் பேன் நான் வந்து ஹீட் பண்ணிடுறேன் இந்த சைட் பேனில் வந்துட்டு வேர்க்கடலை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வேர்க்கடலையை நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இங்கே எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஸோ அது கீரைனால் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் நல்ல நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இல்லை ஆல்ரெடி வறுத்த வேர்க்கல்ல இருந்தாலும் லைட்டாக நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் வர மிளகா கிளி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு வர மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது முருங்கைக்கீரை ஆஞ்சு ரெடியாக இருக்குது அதை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போது கொஞ்சமாக உப்பு முருங்கைக்கீரை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா சுருண்டு வந்துடும் அதனால் உப்பு வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கணும் இதை அப்படியே எண்ணெயிலே ஒரு பரட்டு பரட்டி மூடி வச்சிடலாம் ஸோ நல்லா எண்ணெயில் வதக்கியாச்சு இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் சிம்மில் தான் இருக்கு இப்போ நிலக்கடலை நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இதோட ஒரு நாலு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதோட கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகமும் கொஞ்சம் வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்துடலாம் ஒரே ஒரு வர மிளகா எல்லாமே வாசம் வர வரைக்கும் வருத்தாச்சு இப்போ நான் அதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் இப்போது ஒரு கைப்பிடி அளவு அரிசி இதையும் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரவுன் கலர் ஆற வரைக்கும் பொறிச்சிக்கலாம்
கீரை நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கு அந்த கீரையில் இருக்கிற தண்ணி சத்துலேயே வந்துட்டு இந்த கீரை நல்லா குக் ஆகிடும் மறுபடியும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போது அரிசியுடைய நிறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஆடுறதுக்காக வச்சுடுறேன் ஸோ இப்போ அந்த பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம வறுத்து ஆற வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு காம்போவாக வந்து கூல் கூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோருக்குமே வந்து செய்ய தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இருந்தாலும் நான் அதை வந்து ஓரலாக சொல்லிடுறேன் மேபி ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க கூழுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொதல் நாள் அதாவது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் கூழ் ஊற்ற போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நேற்று நைட்டு என்ன பண்ணலாம்னா ராகி கேழ்வரகு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி அரைச்சி அந்த மாவை வந்து கரைச்சி வச்சிடணும் ஸோ அதை வந்து ரெடியாக வச்சு அந்த மாவு வந்து புளிக்கணும் நமக்கு அப்போ தான் கூழ் வந்து டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சிட்டோன்னா அடுத்த நாள் நம்ம வந்து மார்னிங்கில் நொய்யின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லை அந்த அரிசியுடைய குருணை பொடிச்சா பொடித்தது ஸோ அதை வந்து நல்லா ஒரு பானையில் எந்த பானையில் நீங்கள் கூழ் வைக்க போகிறீங்களோ நம்ம பொங்க பானையெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுற மாதிரியே அந்த கூழ் வாக்கிற பானைக்குமே நம்ம மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் வச்சு பூவால் வந்து ஒரு மாலை கட்டி அதில் வந்து அந்த நொய் சேர்த்து அதை தண்ணியை கொதிக்க வச்சு ஒலை கொதிக்க வைக்கிற மாதிரியே தான் வச்சுட்டு அந்த நொய்யை போட்டு நல்லா கிளறிட்டு இருக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஸோ நல்லா கிளறி அதுக்கப்புறமா நம்ம முதல் நாள் நைட்டு வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கேழ்வரகு அந்த கூழை எடுத்து அதில் ஊற்றி கை விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி மரக்கட்டை அந்த ஒரு ஒரு துடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க அது இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து அப்படியே கை விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி இல்லாதவங்க மத்தினுடைய பின் பக்கத்தை வச்சு கூட நீங்கள் கிளறிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா கூழ் ரெடி ஆனோன்னு இறக்கி வெங்காயம் தயிர் எல்லாம் சேர்த்து சர்வ் பண்ணலாம் அதோடு நீங்கள் வந்து கருவாடு குழம்பும் இந்த முருங்கைக்கீரை பொரியலும் சேர்த்து செஞ்சிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இந்த இது குக் ஆகிறதுக்கு மூடி இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த பொடியை அரைச்சி வச்சிடலாம் இது நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு கீரையும் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ அரைச்ச பொடிய சேர்த்துடலாம் ஆல்ரெடி எல்லாமே நம்ம வறுத்து தான் பொடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் ரொம்ப குக் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது சும்மா ஜஸ்ட் அந்த அரைச்சி எல்லா கீரையோட மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு பரட்டி விட்டால் போதும் இப்போது ஃபைனலாக தேங்காய் துருவல் இதையுமே சிலர் வந்து ட்ரை பேனில் வதக்கி ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் அப்படியே வந்து போட்டுடுறேன் தேங்காய் போட்டு ஒரு ரெண்டு பரட்டு பரட்டி நம்ம இறக்கிடும் அவ்வளோதான் முருங்கைக்கீரை பொரியல் தயார் ஸோ இந்த முருங்கைக்கீரை பொரியல் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க நீங்களும் இதை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தொடர்ந்து நம்மளுடைய புதியுகம் வெப் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்